Hi. Marami akong nababasa sa Facebook na nagtatanong about microphones kung ano daw yung magandang microphone na gagamitin nila for interviews, for wedding, for filmmaking, or sa mga short films, o mga documentary. So, instead na sagutin ko sila isa-isa, gagawa na lang ako ng video about microphone uh, for filming. Ano-ano ba yung klase ng mga microphone for filmmaking? Ang pinakaunang type ng microphone for filmmaking, yung tinatawag na video mic or on-cam video mic. Itong video mic na to, usually meron siyang pang-attach sa hot shoe ng camera. Kaya lagi siyang on-cam. So, kung saan nakatutok yung camera, usually dun din nakatutok yung video mic. Ang second type ng microphone is yung lavalier. Itong lavalier, sikat din ito sa pangalang lapel mic. Kasi kadalasan, uh, ikinakabit ito sa lapel ng mga suit ng mga reporters or newscasters. Kaya tinawag din siyang lapel mic or lavalier. Ang pangatlong klase ng microphone for filmmaking is yung shotgun mic. Ito yung makikita ninyo mahaba, nakalimitan nakikita siya sa behind the scenes ng mga pelikula. Ito yung shotgun mic. Ano-ano ba yung klase ng video mic? Uh, yung pinaka-common na mabibili nyo ng video mic dito sa Philippines is yung shotgun. Katulad nito, shotgun. Kapag tinanggal mo yung foam, usually makikita mo sa loob is kamukha siya ng shotgun. Pero may iba pang variation ng video mic katulad nung stereo. Yung karakteristik ng stereo is meron siyang dalawang microphone na usually nakaharap sa left, nakaharap sa right. So, ito yung stereo microphone. Meron ding video mic na stereo. At meron ding video mic na 5.1. Ngayon, kung nakakita kayo ng mga, para sa inyo na merong high-end or meron kayong home theater, usually meron kayong 5.1 na speakers. Makikita mo meron kang speaker sa harap na sa right, meron sa harap sa left, merong harap middle, that's 3, meron akong sa likod na left, meron akong sa likod na right, that's 5. Yung point 0.1, yun yung subwoofer, yung nakikita nyo malaking speaker sa sahig. Usually, sa sahig siya nilalagay para doon sa mga low frequencies. Merong available ang road na video mic na 5.1. So, as a video mic, meron tayong shotgun, meron tayong stereo, yung dalawa, meron ding 5.1. Ang convenience ng video mic, nakapatong lang siya sa camera mo usually. So, kahit saan ka pumunta, compact siya. Yung sinushoot mo, usually, nasa kanya yung audio. So, in, usually naman, kung sino yung sinushoot mo, siya yung kailangan mo ng audio. So, kung meron mang nagsasalita dyan sa anagilid at wala naman siya sa harap ng camera, kalimitan hindi mo siya kailangan. Ang video mic, kinakabit mo yan sa camera na merong microphone input. Tapos, kalimitan meron siyang battery. Merong mga video mic na walang battery, pero ito yung medyo mas mahina ang acceptance ng audio. Ang video mic, naka-mount siya sa shock mount. Ibig sabihin ng shock mount, ito yung nag absorb ng, ng mga vibration para hindi mo siya nadidinig every time na gumagalaw ka, hindi nadidinig ng camera yung pag-uga ng, ng microphone. Itong klase ng shock gun, gun mic na ito, meron din siyang kasama na suspension. Ito, pwede mo rin siyang ikabit on cam Tapos, pwede na rin siyang video mic, itong klase ng shotgun mic. Ito naman yung tinatawag na lavalier or lapel mic. Okay, ginagamit ito, kadalasan yung kinakabit sa damit ng tao. Or kaya nga tinawag na lapel mic dahil madalas kinakabit sa lapel. etong lavalier, ang nire-record niya, yung nasa paligid niya lang. So, kalimitan kapag mayroong mga nagsasalita sa gilid-gilid at malayo naman sa kanya, hindi niya nadidinig. Kaya, eto kadalas ang ginagamit ng mga reporters dahil tiki-tiki sa sila kalimitan ang lavalier nakakabit siya sa wireless transmitter tung wireless transmitter nakatago din niya katulad ng lavalier mic tapos nakapair yan usually meron mas maliit pa dito pero ito kasi yung una kong nabili medyo matagal na to ito naman yung receiver niya hindi siya hindi siya ano hindi siya battery pack 
nakakabit siya sa kuryente, pero wireless din siya. Ito yung transmitter, nire-receive niya yung signal, nire-receive nito. Ito nakakabit siya either sa camera or sa recorder or sa mixer. Ganun naman usually ang pag-record ng, ng signal galing sa lavalier. So, galing sa lavalier, pupunta sa transmitter, padadala niya sa receiver, receiver, pupunta sa camera or sa recorder or sa mixer. Ang recorder kasi ang difference niya sa mixer, usually ang mixer, meron siyang nagre-receive siya ng audio from different sources, hindi lang isa. So, halimbawa yung receiver mo is Zoom H4, nakaka-receive siya ng from 4 inputs. So, para siyang mixer na rin. Yung wireless system, uh, medyo may kamahalan siya. Tapos napapansin ko sa Facebook, marami ding nagre-reklamo about uh, interference sa kanilang transmission. Yung interference, uh, nanggagaling kung saan-saan. Pwede sa mga radio frequency ng audio system, or sa mga cellphones, mga walkie-talkies. So, lalo na pag mas malayo na yung receiver sa transmitter. Na kalimitan na didinig ko yan sa mga wedding videographers. So, yung iba, nagre-resort to an alternative. Yung pinakas pinakasikat sa kanila is yung Zoom H1. Yung Zoom H1, ito yung parang parang kapatid ng Zoom H4 and Zoom H5. Handy recorder siya na meron siyang isang microphone at meron din siyang input jack para sa external microphone katulad ng lavalier. So, katulad nito, kunyari, isasak mo lang, isasaksak mo lang siya dun sa input at meron ka ng recorder na itinatago din nila usually sa bride or groom. Nagagamit din ito for interviews or sa filmmaking. Ngayon, ito different from Zoom H1. Ito naman ay Zoom F1. Hindi pa siya kasing popular ng Zoom H1 dito sa Philippines kasi medyo bago siya. Hindi ko alam kung anong store ang nag-carry. Nabili ito abroad. Ang presyo niya is 10,000. Yung Zoom H1 is around 7,000. Magdadagdag ka ng 3,000, meron kang additional na capabilities. Kasi sa, sa Zoom H1, medyo bulky siya kung titignan mo dahil pahaba. Mahirap siyang itago sa bulsa. Pero ito kasi, ginawa na siya for lapel. Kasi mabibili mo siya, may kasama na siyang lavalier mic. Ito, set na to. So, makikita nyo, meron siyang belt clip. Tapos, meron kang lapel mic or lavalier, kakapit mo dito, i-re-record na niya. Ang kinaganda nito kasi, kahit gano'ng kalayo sa'yo yung nire-record mo ng bride and groom, wala kang interference from radio frequencies dahil hindi siya wireless. Compact siya. Meron siyang belt clip na madali din siyang itago. Isa pang advantage nito over Zoom H1 is meron siyang tinatawag na modular microphone system. Meron ako ditong stereo mic na galing sa Zoom H5. etong microphone na to, pwede rin siya sa Zoom H6 dahil modular nga siya. Ito, kamag-anak nila, pwede ko din ikabit dito yung microphone ng Zoom H5. Ayan. So, pwede ko na siyang ipang-record ng stereo. Third microphone, ito yung shotgun mic. Marami kayong makikita na shotgun mic na iba-iba yung haba. Mas mahaba, mas malakas ang rejection sa sides. Mas mahaba, um, mas malakas din yung acceptance sa front. Ngayon, hindi porket mas maganda ang rejection niya sa sides, e eh, bibili mo na kagad yung mahaba. Minsan, depende sa paggagamitan mo, yung ganitong klase, yung slightly long, is enough for normal filmmaking. Usually, pag ginagamit siya indoors and outdoors, kapag indoors, sufficient na yung foam pang eliminate ng wind noise. Halimbawa, yung aircon, eto, sufficient na to. Kapag nagsushoot ka outdoors, usually, lalagyan mo siya ng tinatawag na dead cat. Dead cat ang tawag dito dun sa, sa parang fur. Ito yung nag eliminate ng noise. Meron pa silang isa pang ginagamit, yung blimp, pampadagdag yun. Maraming, marami ako nakikita na nagsushoot indoors tapos gumagamit itong dead cat. Pero dapat kapag indoors ka at wala namang malakas na source ng hangin, katulad ng electric fan, sufficient na to. Dahil pag dinadagdagan mo yung nag-filter ng sound, mas nagiging unnatural, nababawasan yung mga uh, lower frequencies. 
For me, as a filmmaker, ito yung most preferred ko. Kalimitan ang shotgun mic, nakakabit siya sa boom pole. Katulad niyan. Tapos, meron siyang suspension system para kahit medyo ginagala mo, hindi siya nadidinig ng recorder. Ang shotgun mic, meron siyang cord na usually nakakabit sa recorder or mixer. Meron din kayong makikita na wala ng cable. Yun na yung wireless. Medyo mas mahal yung ganon. So, ako ang gamit ko is cable pa. Ngayon, yung, yung tanong sa akin originally na anong mic yung maganda for every occasion. So, ano-ano ba yung occasion? Himbawa, sa filmmaking, ang preferred ko, actually preferred din ng marami, is yung shotgun mic. Halimbawa, nag-shoot kami ng isang short film sa sa Baguio City. Meron akong eight na characters. Nag-uusap-usap sila. Kung lahat sila bibigyan ko ng tigi-tigi isang lapel or lavalier, posible naman. Posible yun. Pero, depende sa budget. Kung ang budget ng pelikula mo, hindi mo kayang mag-rent ng walo na wireless lavalier system, eto yung solusyon mo. Pwede isa, or pwedeng dalawa. Kalimitan naman yung sound recorder ko or yung boom operator ko, inaaral din nila yung script. Usually naman, nagpa-practice kami ng delivery ng lines. So, alam niya kung kanino ituturo. So, basically, kung sino yung nagsasalita, doon lang niya ituturo. Gently, para hindi naman madidinig yung ingay. So, mas preferred ko to for filmmaking. Sa films din, gumagamit din ng lavalier. Dahil, minsan pag ultra-wide yung shot, at nagsasalita yung characters mo, uh, hindi mo pwedeng gamitin ito dahil makikita yung boom operator. Kasi ito kailangan medyo malapit sa character. So, yun yung beauty ng lavalier. Dahil ang lavalier, kasama na siya sa actor. Nakatago lang siya. Tapos meron siyang wireless transmitter. So, sa mga movies, ito yung dalawa ang madalas gamitin. Hindi masyado ang video mic sa movies. Sa mga interviews, eto popular, yung video mic sa mga interviews. Meron din gumagamit ng mga handheld na yung ginagamit din ng mga singers. Lalo na pag sa news reporting, nilalagyan nila ng logo. Meron din gumagamit nito. Pero kapag nag-interview ka for documentaries, usually enough na yung ganito. So, bibili ka pa ba ng ganon? Uh, ako hindi na. Hindi ko naman siya masyadong nagagamit. Pero mas gamitin itong video mic for mga interviews. Sa mga documentaries din, okay na rin to. Kasi hindi mo naman kakabitan ng lavalier yung mga ini-interview mo, lalo na mabilisan. So, alimbawa, nag interview ka ng maraming tao, medyo hassle din na kakabitan mo sila ng lavalier isa-isa. Kaya, mas gamitin ang video mic. Kapag nag-shoot ka sa weddings, gamitin din yung video mic. Ang lavalier sa weddings, usually, sa bride and groom. Lalo, importante kasi yung nag aano sila ng vow. So, yun yung for every occasion. Ngayon, kung meron akong nakalimutan dun sa mga ano, pwede kayong mag-comment and itanong sa akin kung ano pa yung masasabi nyo or may i-recommend kayo. Kung may nasabi naman ako na mali, sabihin nyo rin sa akin sa comment section kung ano pa yung mga maling nasabi ko. Next na topic natin is yung about yung yung pin. Ah... Uh,